underline omong dikit tapi nyelekit bersama Om Bob temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia Om Bob, rancangan undang-undang tentang permusikan ini menjadi perdebatan bagi kalayak dan memicu pro dan kontra. Bagaimana Om Bob menggaris buaya masalah ini? Ya, kemarin memang ada wacana bahwa DPR itu mengusulkan RUU yang namanya RUU Permusikan. Mm-hmm. Sebab musabab ini mengapa ada sampai hari ini ya banyak orang yang menduga-duga saja <laughs> ya. Yeah. Apakah Sekarang ini anggota DPR kita itu banyak dari artis-artis <laughs> ya. Jadi pemikirannya akan terus konsentrasinya kepada artis dan lagu yeah, ya. yeah. Nah ini di luar negeri itu nggak ada ini ya Musik ya biarkan mengalir seperti air saja ya <laughs> Ini memang undang-undang ini banyak anehnya dan banyak kontroversi Sehingga banyak sekali artis dan musisi di Indonesia ini pada kebakaran jenggot ya. Uh-huh. Nah, ini masalahnya ya. Uh-huh. Pasal-pasal itu mengatur banyak sekali. Yeah. Salah satunya itu bahwa untuk bisa diangkat atau diakui sebagai mempunyai profesi pemusik, uh-huh. orang tersebut harus menguasai not balok uh-huh. atau not angka. Yeah. Jadi kalau ada penyanyi alam, mm-hmm. kan banyak ini penyanyi alam tuh ya. Yeah. Ya udah, tapi kita nggak disebut aja. Kalau disebut <laughs> nanti kasihan ya yeah. penyanyi alamnya. Itu <laughs> banyak sekali penyanyi-penyanyi di Indonesia itu mm-hmm. tidak punya latar belakang belajar musik. Mm-hmm. Taunya cuma dengarkan musik orang nyanyi, terus dia nyanyi, yeah. eh suaranya luar biasa, sekarang jadi bintang ngetop, Betul. kaya raya. Nah, itu kalau undang-undang ini terjadi, mm-hmm. maka... Dia tidak boleh jadi penyanyi ya. <laughs> Jadi aturan ini sangat karet ya. Banyak sekali pasal-pasal karetnya mm-hmm. Ya juga di dalamnya itu Kreativitasnya harus diatur yeah. Tidak boleh mengandung unsur begini Tidak boleh mengandung unsur seperti itu mm-hmm. Jadi salah-salah nanti sebelum orang nyanyi mm-hmm. Syairnya diperiksa dulu <laughs> ya. Nah ini kasihan Betul. ya yeah. Saya jadi ingat dulu mm-hmm. Zaman Orde Lama dulu Musik ngak ngikok tidak boleh <laughs> Karena ini tidak sesuai dengan budaya Indonesia yeah. Lagu-lagu Beatles, mm-hmm. Rolling Stone mm-hmm. Bisa-bisa nanti lagunya Queen mm-hmm. Yang sangat fenomenal sekarang ini mm-hmm. Itu juga bisa dilarang <laughs> Jadi waktu itu kasihan juga musisi kita yang sangat terkenal saat itu mm-hmm. Kus Plus yeah. Sebelumnya namanya Kus Bersaudara uh-huh, ya, uh-huh. itu sempat masuk penjara karena dianggap lagu-lagunya nggak ngingkok ya, uh-huh. Kolam Susu, <laughs> Nusantara ya yeah. itu dianggap wah ini nggak cocok ya, uh-huh. jadi masuk penjara. Yeah. Nah ini kalau undang-undang ini terjadi uh-huh. itu juga bisa bahaya karena kreativitasnya betul-betul dibatasin dengan aturan-aturan yang seperti itu. Tapi sebetulnya bagaimana kalau ada yang nekat untuk membuat syair-syair yang memang kontroversial, Om Bo? Ya, selama ini kan nggak pernah ada itu penyanyi-penyanyi kita atau pengarang-pengarang kita itu yang membuat lagu yang syairnya nggak karuan ya. Mm-hmm. Misalnya menganut head speech mm-hmm. atau menghujat orang, itu mm-hmm. kan nggak ada. Mm-hmm. Kalau misalnya ada, mm-hmm. seperti yang sekarang banyak muncul di televisi yang sekarang masuk pengadilan itu ya. <laughs> yeah. Itu kalau ada yang nggak karuan seperti itu ya tinggal... Tangkap dah Aha. Karena dia melanggar undang-undang ketertiban umum Mudah begitu iya. Jadi nggak usah dijelaskan-jelaskan pakai undang-undang permusikan seperti ini <laughs> Kalau kita baca undang-undang itu Kalau mau jadi pemusik Harus uji kompetensi uh-huh. Wah, Ini gimana Wong <laughs> pemusik itu adalah seniman. Kadang-kadang orang dilahirkan tuh menjadi seniman. Mm-hmm. Orang yang lahir punya bakat sebagai penyanyi. Mm-hmm. Suruh baca not tidak bisa. Mm-hmm. Tetapi nyanyinya bagus, suaranya merdu. Mm-hmm. Lah itu gimana? Ya mm-hmm. jadi sebetulnya undang-undang seperti ini udahlah ya jangan dibuat lagi. Mm-hmm. Anggota yang terhormat dari DPR coba tolong beresin itu undang-undang yang lebih baik. Ya. Yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Betul. Ya jangan cuman mikir yang kayak gini Ini kan ya malu-maluin dong ya <laughs> Juga itu ada Kalau mau mendatangkan artis dari luar negeri hmm. Maka pada saat pertunjukan harus ada Artis lokal yang mendampingi ya. 
Lah ini kan gimana? Kan tidak semua artis luar negeri itu mau didampingin. Yeah. Ya nanti kasihan pecinta pecinta Indonesia tidak bisa menonton menikmati mm-hmm. show show artis dari luar negeri yang demikian kelasnya dunia. Mm-hmm. Juga ini ada aturan yang lucu ini. Mm-hmm. Setiap restoran, kafe, mm-hmm. bar, mm-hmm. hotel di seluruh wilayah di Indonesia harus menyanyikan lagu-lagu tradisional setempat. <laughs> Lagu kedaerahan harus yeah. nah, Ini gimana Ini kan sama sekali Membatasin orang cari duit yeah. uh-huh. Sekarang kalau ada restoran kafe Dia kafenya itu Walaupun di Indonesia ya, yeah. Tapi itu kafenya itu Khusus didesain Ditujukan uh-huh. Segmen marketnya untuk orang Jepang Misalnya yeah. Yeah. Ya. Yeah. Kan otomatis yang diputar kan lagu-lagu Jepang <laughs> Ya yeah. Sekarang diharuskan muter jatilan <laughs> Gimana? <laughs> kan, ya, ini kan jadi merusak tata cara marketing dari sebuah perusahaan iya. Itu kok ya diikut-ikut campur loh ya uh-huh. Ini kan seenaknya sendiri aja uh-huh. ya Jadi ya kita berdoa ya semoga RUU seperti ini dibatalkan saja uh-huh. Kita harus dukung musisi kita supaya bisa berkreatif Lebih bagus mm-hmm. Agar bisa menjadi kaya raya mm-hmm. Secara halal ya yeah. Jadi jangan seperti oknum-oknum yang korupsi terus itu ya Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan email Anda Ke ombobindonesia at hotmail.com Om Bob Indonesia at hotmail.com Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om 